Bienvenidas una semana más a Batucada Carnaval, aquí en la señal de Factoría de Carnaval, si nos ves, y en la señal de Radio Carnaval Canarias, si nos oyes. Estamos a través del grupo Multimedia Carnaval, llevándoles el carnaval de las islas, y hoy no va a ser menos. Nosotros queremos empezar haciendo un recordatorio del pregón que celebraron hace una semanita la murga Los Melindrosos, en el barrio Mirador del Atlántico. Los vamos a ver... Eso sí, solo les vamos a poder ofrecer lo que fue la entrada porque el sonido que nos facilitaron los compañeros de, de la canción que interpretaron como pregón se escuchaba un poquito mal y hemos decidido pues poner aunque sea la entrada para que más o menos se hagan una idea de, del ambiente que había en estas fiestas. Y a la vuelta vamos a hablar con la concejala de fiestas y carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, y más tarde con el DJ Aitami. Será aquí en este programa de radio que ya lleva unos cuantitos años y vamos a seguir ahí dando mucha guerra. lo que ocurre en tu carnaval, escucha Batucada, la cobertura más completa de los carnavales de toda Canarias. ¡Hey! 
Bueno, ahí estaba ese, esa intervención de la murga a los melindrosos en el mirador del Atlántico hace apenas una semanita eh, con ese pregón. Felicitamos a las fiestas por seguir contando con los grupos del carnaval para llevar a, adelante sus actos populares. Es muy importante para que ustedes vean hasta dónde llegan eh, eh, los grupos del carnaval a formar parte de la, de la convivencia ciudadana del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y de otros muchos, porque ahora tenemos un montón de fiestas por delante en donde la mayoría de las murgas participan si no es en unas en otra y hemos tenido un verano también cargadito de fiestas en donde también otras murgas han sido pregoneras en otros, en otros lugares. Bueno, pues ahora vamos a hablar del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos a 12 de noviembre, eso es la gran puerta del carnaval. Eh, está más claro que el agua. En estas fechas, en nuestro medio, el carnaval, si es protagonista durante todo el año, en noviembre es vital. Y no podemos hablar de nuestra fiesta, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, sin que pasen sus máximos responsables por, por nuestros estudios. Ya tuvimos a Javier Caraballero en los estudios en Santa Cruz de Tenerife, en el Mercado de la Salud, eh, con nuestros compañeros en, en el programa eh, Crónicas Murgueras y en el programa, no, perdón, Crónicas Murgueras no, en el Magazine del Carnaval. Ya tenemos tantos programas que ya uno ni sabe cuál, cuál es el eh, en el que participan los invitados e invitadas. Y en el nuestro, en Batucada Carnaval, recibimos a doña Inmaculada Medina, concejal de fiestas y de carnaval. Inmaculada, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bien hallada. Parece eh, mentira, pero el tiempo que ha pasado y mira, sí. ya estamos aquí otra vez hablando de carnaval. Es importante hablar de carnaval. El año pasado no estuviste en el Batucada, estuviste en Lentejuelas y Quebrilla con nuestro compañero sí. Alexis de la Cruz. Sí, no, vamos a ver, es que de carnaval podemos hablar durante todo el año porque el carnaval no se, no se improvisa. El carnaval no se hace en un mes ni en dos meses, el carnaval se hace durante muchísimos meses, de la misma manera que los grupos del carnaval trabajan durante ocho, nueve y diez meses para poder dar lo mejor. Desde luego en Sociedad de Promoción, el equipo de carnaval, tenemos que trabajar también durante muchísimo, muchísimos meses antes para no dejar nada a la improvisación. Inma, eh, te agradecemos que, que hayas aceptado la invitación de nuestro programa. Mm, para nosotros siempre es un gusto tenerte aquí, aunque te damos mucha caña, mucha leña. Bueno, pero... yo la verdad es que no sé ni cómo vengo. La verdad es que, <risa> la verdad es que yo de todo soy más soca. amor, odio. Es amor, no, odio. No, odio, no, 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 odio, no. Odio, no. <risa> mm, eh, 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 claro. Para nosotros es muy difícil a veces afrontar un programa de radio cuando interpretas que a lo mejor algo no te gusta y lo quieres transmitir de esa forma o lo quieres informar de esa forma porque te crees que, que, que tienes esa obligación de informarlo de esa forma y, y es muy difícil porque después le tenemos cariño a las personas. Cuando una murga canta eh, un, un, un desastre, pues no podemos decir de una forma tan aireada eh, felicidades, qué buena actuación hay que intentar mm, ser elegantes y ser un poquito sinceros yo siempre digo una cosa eh, la crítica no está reñida con el respeto, no, no, por supuesto todos los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que estar preparados para recibir toda clase de críticas desde el más absoluto respeto, criticar no es insultar por lo tanto yo, además si no me criticaran sería hasta aburrido pero cierto es que muchas veces la desinformación te lleva a críticas que dices tú, es que no tiene sentido, digo pero de verdad se han informado si es cosa mía o es cosa de, de otro equipo, de otro grupo, de otra de otra persona que sea responsable. Pero aún así yo las asumo y la, las acepto y además lo que siempre digo, mira, sabes que nosotros desde Sociedad de Promoción, el equipo de carnaval, vamos a visitar a las murgas durante el año no para ver las canciones, para ver sus ensayos, para saludarles, para desearles suerte y yo... Hay veces que escucho alguna canción y yo en estas visitas he escuchado alguna canción y me quedo como diciendo, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Eres capaz de criticar todo esto y después vienes a exigir presentarte en el carnaval? Es decir, yo lo asumo todo, pero también hay a lo mejor que buscar argumentos que sean sólidos y creíbles para poder después hacer una buena crítica, pero bueno, eso no hace que yo me eche para atrás y que yo deje de saludar, ni deje de ir a saludar, ni deje de estar donde tengo que estar porque es mi responsabilidad. Inma, eh, yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero hemos pasado el carnaval 2024, eh, hemos pasado el carnaval 2024 eh, y flaco favor desde nuestro punto de vista como grupo flaco favor han hecho los medios de comunicación en el tratamiento de, la, de en el tratamiento de las informaciones yo no sé eh, si 
tú con tu equipo eh, han mm, hecho ese balance de cómo eh, se sacan a la luz determinados titulares con una ligereza bastante mayúscula, sin apenas hacer un análisis y en muchas ocasiones sin llegar un poco mínimo a, a entrar en el diálogo. Porque, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, que no quiero hacer una comparación de cuál pero es el mejor carnaval podemos hacerla nada, perfectamente. Pero el tratamiento que le da la prensa al carnaval de Santa Cruz de Tenerife es muy respetuoso mm. en comparación con el carnaval que se... Con, eh, perdón, con los, con los titulares que se hacen desde la prensa en la isla de Gran Canaria. Son unos titulares a veces que uno dice parece que el carnaval es todo malo. No, no, hay no nada solamente bueno. es que sea todo lo malo. Mira, yo... Yo ahora mismo, en los momentos en los que nos est estamos viviendo, porque el Partido Popular sabe que nos ha llevado a la Fiscalía, yo tengo que ser muy respetuosa con, con los tiempos procesales y además con las decisiones judiciales. Yo ahí nunca voy a entrar. Lo único que puedo decir es la tranquilidad del deber cumplido, no solamente por mi parte, sino por todo el equipo. Porque es verdad que en Sociedad de Promoción estamos en un momento de, de cambio, de mejora, de modernización y todo lleva lo suyo. Es verdad que yo presido Sociedad de Promoción desde el pasado mes de, de julio del pasado año y lo que quiero son cambios, cambios para estar al corriente de todo, para cumplir con lo que nos dice la ley incluso de contratos del sector público, para cumplir con el personal, para cumplir con los proveedores. Pero en este caso tiene mucho que ver la prensa, por supuesto. Tiene que ver la prensa y tiene que ver en prensa quienes facilitan esa información, que es información evidentemente... Eh, dirigida porque no les interesa que el carnaval vaya bien porque no les interesa que el carnaval vaya avanzando no les ha interesado tampoco que el carnaval precisamente por nosotros por este grupo de gobierno antes era con Augusto Hidalgo pero con este grupo de gobierno progresista el carnaval haya logrado lo que ha logrado como por ejemplo ser fiesta de interés turístico internacional que hayamos recuperado carnaval de la calle que estemos trabajando en una nueva línea en la que todos y todas podamos sentirnos cada vez mejor. Pero eso no me quita a mí, como responsable, primero, no me quita el sueño, porque no me quita la tranquilidad del deber de, de estar tranquila con el deber cumplido. Pero me da mucha rabia, me da muchísima rabia, porque después aquí hay quienes se esconden detrás también de perfiles falsos para seguir, bueno, pues, actuando de muy mala manera o trasladando información que no es la correcta, pero también te digo, Javier, nosotros la tranquilidad que tenemos es que estamos trabajando, trabajando con ganas, con ilusión, con un equipo que le dedica horas, que llega por la mañana, que se va por la noche, que vamos logrando cambios, que vamos logrando avances. Y eso es en lo que estamos, en que el carnaval, de una vez por todas, pueda ser la defensa de la amplia mayoría y no solo de unos pocos. ¿Por qué? Porque el carnaval es una fiesta, pero es una fiesta que genera muchos recursos, que mueve mucha industria, que mueve eh, mucha economía, que genera también ilusión, que es una fiesta en la que todos, a la que todos podemos acceder de manera totalmente libre. Y sobre todo intentando respetar a, a aquellos que piensan diferente, pero que los que piensan diferentes tampoco estén todo el día poniéndonos chinas ¿no? o, o piedras en el camino. Sobre todo los titulares, por favor, en la prensa. Eh, eh, es una cuestión que para, para nosotros, que en cierta medida nos sentimos también responsables y nos sentimos como si fuéramos prensa, eh, es muy, 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 muy fuerte ver determinados titulares, y ya no solo los titulares, sino el tratamiento que se le da a la información que genera el carnaval, que a veces puede ser correcta, otras veces puede ser incorrecta. Con esto no quiero decir que haya que manipular la verdad para que parezca todo amable, lo que no. quiero decir es que hay que hacerlo mmm, consecuentemente, no de una manera tan aireada. Eh, evidentemente, Isma, hoy eh, el programa lo queremos enfocar de... de desde una perspectiva un poquito más positiva de lo que hemos estado viviendo todos estos tiempos atrás porque yo también tengo muchas discrepancias con, con, con promoción Las Palmas y con cómo se organizan muchas cosas en nuestro carnaval pero eso quizás con un café lo hablamos mejor que, que no, en pero, un pero No, pero Javier, de verdad que es que no importan las críticas sobre todo lo que importa de todo esto es que podamos, que tú me hagas preguntas y que yo te diga Siempre desde la mayor honestidad decirte, pues tienes razón, no tienes razón. Y que hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que cambiar. No me cabe la menor duda, pero para eso estamos. No solamente yo como concejala, sino todo el equipo de Sociedad de Promoción y todos los grupos del carnaval. El carnaval no es Sociedad de Promoción, el carnaval somos todos. Tú también eres carnaval, 
Porque no, pues hay que ver... Eso no te dejan atrás, ¿eh? No, 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 no te, te quedas atrás. atrás. Lo que pasa es que es verdad que los medios de comunicación que están registrados como medios tal, porque en este caso es verdad que tú no faltas a nada, tu gente no falta a nada, pero hay que marcar las pautas que hay que marcar. Y siempre que has tenido algún problema, tú no solamente tienes que levantar el teléfono, que ahí estamos para resolver los que tenemos capacidad se de decisión. Se agradece no, que, no, pero es trabajo, no, por, se agradece no que por lo menos se tenga esa consideración y que se sepa que, primero, no jugamos en la misma liga que juegan los otros y las otras, porque es una realidad. No tenemos ni los mismos recursos, ni las mismas capacidades. Pero siempre están ahí. Ni, hombre, una rueda de prensa por la mañana... Y el, bueno, el, el, que, el que no falla es el compañero Easy, que se las ingenia para estar en la rueda de prensa, en primera fila, enchufando la cámara y darla en directo, siempre. Pero de todas maneras, fíjate, estoy ahora mismo viendo aquí esta cámara, estoy viendo esta pantalla y digo... La que hay está que detrás ver, mía. La que está detrás tuya. Y hay que ver la de cosas que hemos avanzado. Parece que todo lo hemos tenido ¿Te gusta el siempre. resumen? Así un resumen de dos minutitos, me pues, volví loco con pues los encanta. compañeros para Yo no tengo resumen. nada de eso, pero es que además hay algunas que me veo hasta joven. Fíjate tú. Pero yo o, lo que más digo joven es, tenías que estar, claro, seguro. Son carnaval, son ya Tú y todo, años. y todo. Pero no, pero estoy viendo incluso reuniones que hemos tenido y digo, hay que ver dónde estábamos y dónde estamos y lo que nos queda por lograr todavía. Queda mucho, queda mucho camino por delante. Desde luego que sí. Eh, eh, estas imágenes que estamos viendo justo ahora eh, creo el que es del de la, día de, de, entrega, de, la de la entrega de llaves que fue en, en noviembre no, en diciembre del año 2016 diciembre del 2016 y esto ya pues, es más reciente evidentemente o sea ha pasado mucho tiempo que, que Radio Carnaval con factoría de Carnaval ahora eso eh, fue el sorteo también pero eso fue sí. arriba en la casa en la en una de las en la, Citroën, la, en ¿no? Citroën, si no me equivoco. Que, es, que nos patrocina y donde nos, también nos sé del lugar esto fue en el Parque de Santa Catalina, en uno de los, de, de los encuentros, bueno, de, lo, de, la, de las visitas, de, de las al, visitas escenario. al escenario. Esto fue Estudio 54. O sea, ha llovido, ha llovido. Es, y, y las imágenes que estamos viendo ahora son de la rueda de prensa que se hizo cuando se informó a los vecinos de Foro por la Isleta y de la comunidad de la Isleta que la cabalgata volvía otra vez a salir desde el barrio de la Isleta. Sí. Eh, son hechos... ¿Verdad que, ¿Verdad que salía desde el puerto, sí, sí. desde Las Palmas? Cuando... Por eso digo que parece que no, pero son muchas las cosas que se han hecho y todo lo que queda por hacer, ¿eh? Sí, 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 queda mucho. Eh, vamos a, a entrar de lleno en otros aspectos. Lo que quieras. El carnaval infantil. Muy bien. Eh, parte fundamental del carnaval infantil son las murgas y las comparsas. Yo me he llevado un disgusto muy grande porque, te lo cuento, eh, a veces uno no es muy consciente de, 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 lo que, de los agentes que forman parte del carnaval y estaba en el supermercado eh, comprando unos pimientos, <risa> literalmente, y me encontré con Adela. Eh, estaba en el hiperdino de mi barrio y me encontré con Adela de, de, de Brisa del Volcán Brisa Infantil. Brisa del Volcán, del barrio de San, de San José. Exacto. Eh, somos casi vecinos, íbamos al mismo supermercado y me la encuentro y, y me dice... Eh, 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 claro, esto que uno a veces no se da cuenta de, de los detalles y, y ya se están preparando para el concurso. Y, Javi, ¿qué concurso? Y yo, ¿el de comparsa? Mm, pero Javi, nada más que hay dos comparsas infantiles. Sí. Yo me quedé... Eh, en ese momento, claro, como uno a veces con, con toda la información que se genera en el carnaval, a veces no te das cuenta y como las comparsas tampoco es mi materia, pues me quedé como impactado. Y yo, ¿cómo hemos llegado a este punto? Sí. ¿Cómo hemos llegado? Porque además las comparsas infantiles creo que hasta hace apenas 6, 7 años no, había menos, por lo menos... Y menos, habían hasta 8. Hasta 8 comparsas infantiles. Hasta 8 infantiles. comparsas infantiles. Ahora mismo se mantienen dos y, eh, y, va, y van, a, van a salir... Eh, pero mira, nosotros ponemos todos los recursos que tenemos que poner desde la sociedad de promoción y desde el equipo de carnaval para que se haga. Pero esto ya es un trabajo que tienen que hacer los propios, los adultos, ¿no? Porque las compresas infantiles salían, porque también salían las adultas. Y entonces era una manera de generar también cantera. A lo mejor también nos hemos, digo, ¿eh? y esto seguramente tenga crítica, pero no me importa, nos hemos acomodado. Nosotros tenemos que buscar la manera de que todos podamos aportar nuestro granito de arena. Y todo, todo grupo, todo equipo requiere de esfuerzo, de dedicación, de tiempo. Y no puede ser todo un, un simple cambio, ¿no? De una cosa por otra. Todo requiere dedicación, esfuerzo. Es verdad que las que tenemos adultas son muy buenas. Hay algunas que despuntan de manera increíble. Pero también es verdad que las infantiles podíamos hacer un gran trabajo. Eso sí, animando a las familias a que colaboren, a que participen y a que estén pero lo que no podemos convertir, no podemos convertir, por ejemplo, a los infantiles en, en una batalla como la de los adultos. Por ejemplo, yo estoy asombrada, a la vez que encantada, con las murgas infantiles. Estoy encantada, Javi. Mm. 
Yo estos días que hemos estado visitando, hemos estado en Trapacito, los bisnietos de Sarimanche, eh, estuvimos en las la bisnietas de Quica, en las, los legañositos, eh, los chachitos, y yo decía, bueno, los serenquenquitos también. Me quedé asombrada la calidad que tienen, pero no solamente la calidad vocal, sino eh, el orden, el respeto, el saber estar, eh, el mantener la forma, el que además son valores que van inculcando los propios adultos a las, a las murgas infantiles, de incluso de los estudios, aquellos que no estén cumpliendo con sus obligaciones de estudiantes no pueden estar en la... Es decir, y además con un comportamiento, pero sobre todo con unas voces que yo... Alguna adulta que tiemble, ¿eh? Alguna adulta que tiemble porque vienen arrasando, pero ¿de qué manera vienen arrasando? Mira, hay unas chicas, en este caso fue la directora de Los Bisnietos de Kika, que yo la vi hace dos años, y el año pasado digo, hay que ver, pero es que la vi el otro día y digo, ostras, ¿cómo ha madurado esta chica? Que es una niña, ¿eh? Pero ¿cómo ha madurado? Sí, ¿Cómo se come el escenario? Y ya te digo, yo... ¿La no directora único, de Trapacito? directora de Trapacitos también, dices tú, pero eh, pero ¿cómo pueden tener ese desparpajo? no Porque son niñas. Vamos a ver, la mayor, mayoría de edad hace unos años era hasta los 21. De claro. los 21 pasamos a los 18. Pero ya ha cambiado tanto la cosa que ya los 18 se van quedando atrás y eso ahora es a partir de los 16 y tal. Nosotros hemos puesto una serie de normas para que se puedan mantener las infantiles hasta llegar a las adultas, pero las vas viendo y dices tú, pero es que ya son... Mmm, ya son adultas, ya no son infantiles, pero hay que seguir manteniendo, al menos mientras yo sea la responsable, esa diferencia entre adultas e infantiles. Y está muy bien el acuerdo que se llegó con la Federación de Murgas también sí, de establecer la, la edad de 18 años menos este año, en donde todavía hay alguna... No, hay algunas que con 16, 17, el 26, pero ya en el 27 no pueden estar. Es claro. decir, ya en el 27 todas aquellas que tengan 18 años tienen que estar... En, la, en, las adultas. en las adultas. Eh, en las infantiles eh, no puede ser con menos, eh, ¿sabes? Con, con, con una edad que no corresponda. Y si estás en una, no puedes estar en la otra. Pues me pareció muy triste lo de las comparsas, pero sin embargo ha sido muy positivo las, el las fortalecimiento que, que está habiendo, aunque todavía hay muy poquitas murgas. Eh, por ejemplo, en la capital Gran Canaria creo que hay dos nada más que son trapacitos y yachitos. Mm. Mm, si no me equivoco y si me equivoco que me disculpe alguien sí porque después tenemos serenquenquitos los legañositos los bisnietos los, los bisnietos de Kika, los bisnietos de, de Kika y, y los bisnietos de Sarimanche y los bisnietos de Sarimanche son cuatro más las dos nuestras son seis exacto entonces eh, todavía nos queda mucho camino en la capital para para hacer cre yo siempre le digo a la audiencia y, y a las murgas, eh, que como por ejemplo, es un ejemplo que pongo, que no piensen ustedes que yo me estoy inventando nada. Que si yo veo niños en Melindroso o veo niños en Twitty, mi pensamiento es inmediatamente, esos niños, no ¿por qué no están en, o en los trapacitos Mira, o en los chachitos? te voy a decir chachitos. una cosa. Hay una murga que además es que parece que todo ha estado hecho y en los trapas estar. Bueno, ya no son los trapas, ahora los son los estar, estar, los estar. Los estar ¿verdad? Bueno, son cosas que suceden. Bueno, yo recuerdo, el otro día me pasó cuando fuimos a ver a los trapacitos que están, ellos tienen el local en, en Cruz de Piedra, y vi a las madres fuera. Todavía se puede, porque el tiempo lo permite. Pero me pasó también con los estar, siendo trapas estar, que ensayaban en el local de los trapazones y las madres estaban en la calle. Y total que buscamos la manera de que los trapas estar tuvieran también su espacio. Y hay que ver el local que han montado aquí sí. ellos. Les dimos dos trozos de locales y hay que ver el gran local que han montado y además con la ilusión y con el cariño que te reciben cada vez que vas a verlos. Y, y ahora me está pasando con los trapacitos. Es verdad que no todo el mundo puede llegar hasta el hoy. Entonces hay que buscar ahora los espacios para las burgas de Las Palmas. Ya tenemos a los chachitos que hay que ver la campaña que me hicieron eh, y tengo una relación estupenda con ellos porque yo no, de, no dejé de cumplir con la palabra yo te y adelanto, con el compromiso. Te adelanto que eh, me han llamado para presentar de nuevo la gala de los chachitos. ¿Y? O, pues algún show tendré que hacer con esto ahora. A ver qué se me ocurre esta vez. Ahora ya no te, te vas ya, a poder meter conmigo. Ya te entrega una caja de palanca, te entrega <risa> ya no sé qué. No, pero ahora ya no te puedes meter conmigo si no me das un casco de, de obra. No, 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 no. <risa> no, no, pero mira. Tra eh, eh, Trapacito, los uh -huh. tuvimos hace la semana pasada, creo que fue. No sé, compañero Isi, si no fue la semana pasada, fue la anterior. Eh, para mí el tiempo aquí pasa de una manera súper extraña. Rapidísimo. Sí, y, y nos decían que estaban hablando con con la concejalía, pues intentando buscar 
eh, una solución. Es que no los trapacitos no. Vamos a ver. Es verdad que en Cruz de Piedra hay que tener en cuenta que son viviendas y que, bueno, y que además los niños ensayan hasta cierta hora y que hay que conciliar el derecho al descanso con el derecho también al ocio y a la diversión. Pero el problema que tenemos en Cruz de Piedra es que los locales no son del ayuntamiento. Los locales son del gobierno de Canarias y yo se lo digo a su presidente, le digo siempre a, a Juan Hormiga. Digo, tienes que ir y dar la misma vara que me das a mí, vete y dale al gobierno de Canarias, a la Dirección General de Vivienda, porque estos locales nos los pueden ceder para que los grupos puedan tener su espacio y no uno pequeño donde además tengan que pagar unas cuotas para poder mantener eh, todo lo que mantienen eh, y que puedan estar en perfectas condiciones. Pero recordemos que los trapazones ensayaban en esos grupos, en esos, sí, en esos sí, espacios. en esos bajos. En esos bajos. Cuando tú ves a 80 hombrotes ensayando en esos espacios, dices tú, de verdad estamos así y ahora están en espacios de 400 y 500 metros y digo, joda, ¿cómo hemos avanzado? Desde luego que, que el Manuel Loy ha dejado, siempre lo digo, ha dejado un poquito desangelada la ciudad, de ese espíritu de carnaval que se podía vivir en determinados puntos, eh, pero los grupos han salido ganando porque eh, no es lo mismo mm, terminar tus ensayos a las 10 de la noche sí o sí, a poder alargarte hasta las 12 de la noche. Y no solo eso, sino después los trabajos de atrezo muchas veces. Eh, y, y, porque poder aquí, preparar aquí todo. Aquí los vemos a las 2 de la madrugada, gente pegando en las comparsas lentejuelas, a las 2 de la madrugada. Sí, sí, sí. No o es. sea, eh, gente que lo vive y que se lo ocurre. Y las propias murgas preparando todos sus atrezos para los cambios que hacen sobre el escenario. Eh, pero es todo. Pero además es la tranquilidad de poder estar y que no molesten a nadie. Se molestan entre ustedes. Pero bueno, eso se soporta. Pero a la vez que se molestan, también comparten mucho. Comparten ayudas, eh, comparten ilusiones, comparten también inquietudes. Y eso que el LOIS todavía necesita mucho arreglo, que estamos buscando recursos para hacer de verdad el gran espacio de la ciudad del carnaval. A nosotros solo nos amenizan eh, los payasos alborotados, la chirimurga y la chichimurga. Tenemos Por cierto, ahí un compendio ahí. El otro, día tenía, el otro día me encontré a una chica, bueno, en la fiesta de la naval de la luz, me encontré una chica de la chichimurga y me echó en cara, nunca has ido a vernos, nosotros no importamos para ti. Y tiene razón. Bueno, una cosa que, que tengo que asumir, que no he venido a visitar a la chichimurga, a la chirimurga sí, pero a la chichimurga no, y tengo que venir. Pues se lo ocurran, se lo ocurran, se lo ocurran. Se lo ocurran bastante. Que las tenemos al lado. Sí. No, si lado. aquí esto se ha convertido en un gran terreno, ya lo sé. El día que el día que tengamos que salir de aquí, imagínate dónde metemos a todos estos grupos. No vamos a tener que salir de sí, aquí. Bueno, hacemos una sentada, hacemos una manifestación. Hacemos una sentada. Hablando de manifestación, Inma, eh, nos llega mmm, una, una convocatoria de los grupos del carnaval para el próximo mmm, día 1, creo que era. Eh, a mí me llegó también a través de las redes. Eh, Ahí está, mira. Nos llegó anoche. Una ciudad, una ilusión, un carnaval. Eh, sí. Exacto, lo tenemos en pantalla eh, con un texto que, que, que se redactó y nos, nos ha llegado el próximo día 1 de diciembre, que creo que es un domingo. De 12 del mediodía a 2 de la tarde. Sí. Y la idea es buscar esa conciliación con los vecinos y vecinas de, de, de la ciudad de Las Palmas de, de Gran Canaria. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece que los grupos, pues en cierta medida, porque según el comunicado que vemos, eh, está firmado por, por, por los grupos de, del carnaval? Evidentemente yo ahí no soy quien para estar. Como bien dices, eh, los grupos del carnaval. Pero yo creo que es muy acertada esta convocatoria para que se vea que el carnaval eh, también es fuerza, es unión, es diversión, pero sobre todo es economía. Porque no solamente hablamos de los grupos de las murgas, de las comparsas, de las batucadas, de, 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 de las infantiles, de, de los personajes, de los diseñadores, de los drag. Es que estamos hablando de una fiesta que tiene mucho que ver con la economía de esta ciudad y de esta isla. Pensamos en los feriantes, pensamos en todos aquellos que colocan los chiringuitos, pensamos en todas las tiendas de telas, las telas de complemento, en las ferreterías, en las carpinterías, en todo lo que conlleva preparar un carnaval. Es que es mucho lo que nos jugamos si seguimos eh, prestando atención, no solamente a aquellos vecinos que con todo su derecho es respetuoso eh, o respetable, se quejen de que no quieren tener el carnaval cerca, pero a mí no me preocupa lo que digan los vecinos en el sentido de que no hay que hacerles caso. No, hay que hacerles caso y hay que sentarse con ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con los vecinos? Lo mismo que hicimos para el Carnaval 24 en el puerto, lo estamos haciendo ahora con los vecinos de Alcarabanera. Pero lo malo de esto, ¿sabes lo que es? 
no es que los vecinos se puedan quejar, sino que algún partido político en la oposición aproveche estas oportunidades para ir en contra del carnaval, porque como no pueden ir en contra de la concejala, porque por todo lo que quieran ellos, por mucho que quieran, mejor dicho, no me van a quitar la ilusión de seguir trabajando, aprovechen estas oportunidades para ir con los vecinos en contra del carnaval, aunque después se vistan con, otro, con otra cosa. ¿eh? No nos confundamos, se disfrazan, se disfrazan, pero están muy localizados, porque no hacen defensa del carnaval. Es decir, para ir en contra de la concejala, y de lo que rodea a la concejala, todo hay que decirlo, están yendo en contra del carnaval. Porque cuando dicen, no, es que nosotros cuando presentamos esto es porque estamos defendiendo el carnaval, la cultura. Es mentira. Están haciendo daño al carnaval y a la cultura. Y sobre todo a empresas de manera particular que han señalado. Empresas respetuosas y respetadas. Yo creo que, yo creo que hay que poner cada cosa en su sitio. Pero también te digo, Javi, el karma existe. Eh, se puede tener una idea, se puede tener una idea, se puede tener un, sí, se puede tener una idea de cómo queremos un carnaval y en ese aspecto podemos discriminar. Pero dímela. No. Dímela, es, no, no, es, yo te hablo, la oposición. No, Solo no. se dedica a criticar. No, 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 venga, venga, me vengo arriba, venga, ahora tú, me vengo ya puedes, arriba. Tú puedes tener una idea claro, eh, pero, y, y, pero dila. y discreparla contigo. Claro. Ahora, lo que... A mí me parece muy mal eh, y, y, y yo creo que todo, a todos los que amamos el carnaval nos debería de, pare, de parecer muy mal que se utilice a, a, a los elementos del carnaval como arma arrojadiza o como escudo. Para ir contra el partido eh, que gobierna o los partidos que gobiernan. Señores, seamos respetuosos con la democracia. Cierto es que la derecha no apoyó ni siquiera la Constitución. Se puso de lado y de aquella manera, bueno, pues no, pues se abstuvieron. Eh, pero de la misma manera que han votado en contra sabes, del, no, no, del matrimonio entre iguales también lo votaron en contra y lo utilizan votaron en contra del divorcio y hay que ver cómo lo utilizan es decir, todo este tipo de cosas es respetable, sí señor pero vaya usted de frente y de la cara lo que no puedes hacer es vestirte con una careta ahora y después das un paso al frente y te pones la otra careta yo creo que no, y yo fíjate, yo no convoco pero yo sí creo que la gente se debe unir a favor de la celebración del carnaval, eso sí, y yo como administración respetando totalmente el derecho al ocio, lo mismo que tengo que respetar el derecho al descanso. Por eso, en las reuniones que mantenemos con los vecinos les explicamos los horarios y los actos que vamos a llevar a cabo en cada uno de los espacios. Y cuando presentemos toda la programación de carnaval, aquellos que han estado dando opinión por darla, por tener un titular, porque siempre es un mejor un titular de crítica que un, un titular de aportación de ideas, se van a tener que, que morder la lengua y que se le llene de llagas como me, la tengo yo. Eh, ustedes saben que eh, Radio Carnaval Canarias y Factoría de Carnaval son dos asociaciones que se han unido, una en Santa Cruz de Tenerife, otra en Las Palmas de Gran Canaria, y como plataforma común eh, hemos inventado la marca por decirlo de alguna forma, Multimedia Carnaval, que es como eh, el paraguas que nos ampara. Es como decir, Multimedia Carnaval es como a tres media y tienes Antena 3 y tienes la sexta. Pues eh, Multimedia Carnaval, Factoría y Radio Carnaval Canaria. Eh, aquí en Gran Canaria, por supuesto, eh, como colectivo, porque no nos olvidemos que antes que un medio de comunicación somos un colectivo que ya vamos por 31 personas integrantes, ya somos un colectivo más del carnaval, en vez de una murga, en vez de una comparsa, en vez de, de un grupo de baile, en vez de una parranda, lo que tenemos es una radio y una tele. Entonces, como colectivo, nos vamos a unir y vamos a estar ahí, primero, a título personal, cada uno de nosotros y de nosotras, pues apoyando a todos los colectivos del carnaval y a todos los agentes del carnaval que se van a dar cita. Y segundo, pues como medios de comunicación, estaremos okay. con nuestras cámaras y con nuestros micrófonos para darle voz a, a, a quien se acerque y a quien quiera, a quien quiera hablar. Eh, van a ver, pues evidentemente, en nuestras páginas web, en nuestras redes, el cartelito que lo vamos a compartir, pues para que la gente un poco pues sepa exactamente cuándo es. Y animamos a todas las murgas, comparsas y a todos los agentes del carnaval a que se presenten ahí. Esto no se puede convertir en una campaña eh, de apoyo al grupo de gobierno, porque no, no, así no ha sido, no, así no, no. No ha sido uh -huh. pero eh, sí tiene que ser una campaña de apoyo a, al carnaval, al carnaval y sus agentes. Eh, agentes que además muchos de ellos eh, lo trabajan desde el ámbito comercial 
Inma, eh, creo que estaba en torno a los 40 y algo millones de beneficio o de impacto económico que sí, generaba de retorno, el de retorno económico que supone el carnaval de las Palmas de Gran Canaria a la ciudad, a la isla, y en torno a ello, unos 40 millones por un estudio que hizo la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, un estudio de investigación, que no es que lo diga yo ni que lo diga el ayuntamiento. Y por mucho que invitamos, piensa que... Algo hemos logrado en el Carnaval 2024 que estamos trabajando para hacer lo mismo en el 25. Aparte de tener toda la cantidad de artistas nacionales e internacionales sin dejar de menos a los grupos de la ciudad, de la isla, los grupos canarios, porque el 85% de las actuaciones fueron de grupos canarios, eh, tuvimos un, una aportación de patrocinio como nunca se conoció en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y este año... Para el carnaval 2025 estamos trabajando también con firmas que nunca se habían acercado al carnaval y que ahora no es que la llamemos, que se están acercando de manera particular por querer estar en el carnaval. Por lo tanto, eso es lo que importa por, por la repercusión que se tiene, no solamente como fiesta, sino que además la repercusión que tiene para las propias empresas que patrocinan diferentes actos, diferentes eventos o diferentes grupos. ¿Se está creando algún tipo de incentivo para estas empresas para que sigan colaborando con, con nuestro con El nuestro mayor carnaval? incentivo que tenemos es la repercusión que tiene eh, audiovisual, es decir, los medios de comunicación. Piensa que no es lo mismo tener un carnaval que sea de fiesta de interés turístico regional o nacional que un carnaval de fiesta de interés turístico internacional. La repercusión que se puede tener, y cierto es que esto nos da pie a que muchas televisiones también y medios de comunicación para las diferentes galas a nivel internacional se estén acercando y se quieran, eh, además, eh, sumar a cada uno de los actos que hacemos en el Carnaval de las Palmas de, de Gran Canaria. Pero después, aparte, es la proyección que se tiene de todas aquellas empresas que se patro, que patrocinan diferentes eventos, la proyección que tienen de, de comunicación. Y después que también es verdad que es tener una un cuidado y un mimo con los propios patrocinadores, que lo hicimos, empezamos ya hace un par de años, el pasado Carnaval lo tuvimos y en el Carnaval 2025 va a ser mucho más pero que son cosas que tenemos que ir viendo con los propios grupos del carnaval para que ellos lo entiendan. Eh, ¿En cuánto está el presupuesto para este 2025? ¿O? Está igual que estaba el año pasado, en 5 millones y medio. Lo que pasa es que después nosotros nos encargamos de buscar dinero por otras administraciones y por todos los patrocinadores. Por eso, cuando me dicen, es que el carnaval más caro de la historia... Qué fácil es mentir, pero qué fácil es desmontar también las mentiras. Es importante son las alianzas, ¿no? Por, por ejemplo, yo no uh -huh. sé si el gobierno de Canarias, Cabildo... No, el gobierno pues... de Canarias este año por primera vez nos dio promotor. El gobierno de Canarias no da nada al carnaval de las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Nada. Pero sí puedo decir que el Cabildo se ha portado de maravilla, tanto desde presidencia como vicepresidencia, como para las obras que tuvimos que hacer de, de, de mantenimiento de la red viaria con Augusto, con Teodoro Santana, con Carlos Alamor, consejero de Turismo, eh, con Teo Sosa. Eh, es decir, todos aportaron al Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y después las empresas privadas que han aportado mucho este año el carnaval salió más, pero también recaudamos muchísimo más dinero, teniendo en cuenta que además tuvimos que hacer una inversión en la autoridad portuaria para preparar el recinto y tener el carnaval en la zona puerto. Eh, recinto que no se repite no. y que eh, debido a ese motivo, que no, bueno, no sé si debido a ese motivo o no, pero bueno, no se repite y eh, se han buscado alternativas y una de ellas es el parque del Estadio Insular, por decirlo así. Sí, no, el parque no del sé Estadio si Insular. tiene un nombre. Eh, no, no, el parque del Estadio Insular, como todos lo conocemos, donde además brillaban tantos conciertos, tantos equipos, tantos partidos de fútbol, pero aparte de los partidos de fútbol donde brillaron tantas murgas, tantas comparsas, tantas candidatas, tantas celebraciones. Yo le estaba recordando esta mañana a alguien en la oficina que yo en el estadio, bueno, a la concejala, a Gema, que yo en el estadio insular fui a ver a Julio Iglesias. Mira tú. Fíjate, yo soy una señora mayor y hace muchos años, pero fui a ver a Julio Iglesias <risa> al parque del estadio insular. Y volver allí yo creo que es muy ilusionante también para los grupos del carnaval porque ahí han sido lo mismo que lo fue en el López Ocas, en La Gallera, eh, un espacio donde han brillado muchísimo. Y en el Parque del Estadio Insular lo que vamos a hacer, que es el compromiso que adquirimos con los vecinos, es celebración de galas y concursos, y además respetando unos horarios. Tanto es así que para llegar a, a, a ese acuerdo que llegamos con los vecinos y de respetar al máximo todo lo que tiene que ver con los horarios, las noches de las la fases de murga, en vez de tres días seguramente la hagamos en cuatro, para que solamente queden dos días, como es la final de murgas o la preselección drag, que son los únicos que pueden terminar tarde, pero lo demás es galas y concursos. Y después todo lo demás lo vamos a llevar a diferentes puntos de la ciudad 
que no lo voy a desvelar todavía, si no te importa, Javi, porque así se van a tener que callar muchos que han estado dando leña y reuniéndose con vecinos para que vayan en contra de la celebración del carnaval. Eh, lo he dicho bien, ¿eh? Yo, eh Algunos eh, que se han reunido con vecinos para que vayan en contra del carnaval, de la celebración del carnaval y que presenten eh, denuncias en el juzgado. Yo, en, en base a eso, sin desvelar los puntos o el punto que, que está, del que, al que te refieres, mmm, estamos hablando de que lo que se presentó hace unos meses, eh, determinadas ubicaciones, ¿se ha venido abajo? ¿Algún, Una ubicación que se ha venido abajo, y lo digo ya, porque no me quiero encontrar con todo lo este grupo que hay, que lo mismo sirven para ir a lo de a, a ir en contra de la celebración del carnaval en el puerto, te este, valen lo mismo para irse a Triana a convocarse con los vecinos a, a las escobas, le valen para irse a la puerta del ayuntamiento, es decir, da igual que sean del polvorín, que sean de los mapolinarios, que sean de los taraales, que sean de la isleta, aunque el carnaval no se celebra en la puerta, ellos van a ir siempre para ir en contra de este grupo de gobierno y tienen nombres y apellidos y además eso les sirve también de entretenimiento, ¿no? Eh, no vamos a ir a la Plaza Manuel Becerra. No van a ir a la Plaza no Manuel vamos a ir a la Plaza Manuel Becerra. Y allí se hace la fiesta de previsto, Carmen. Sí, sí, pero también les molesta. También quieren ir en contra de eso, a ver si se atreven. Eh, pero mira, sobre todo porque la fiesta del Carmen es, es un acto, vamos, que es lo más relevante que tiene la isleta, que es el honrar a su virgen y a su fiesta y a todo lo que tiene que ver con la aurora y las procesiones, pero bueno, ahí y no que entro es un grupo yo. totalmente ajeno al ayuntamiento, vamos. Claro, no, Entiendo. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero bueno, aún así también están en ellos. Pero, eh, y, en el, y además en, el, en la plaza de Manuel Becerra lo que íbamos a llevar era la feria infantil. O sea, los cochitos. Sí, la feria infantil, imagínate lo que molesta eso, pero no lo vamos a poner ahí. Bueno, pues esa ubicación, estén atentos y atentas a la señal de Factoría de Carnaval y de Radio Carnaval, porque Pronto te vas a enterar de muchas cosas. Esperamos ser Javi. los primeros. Esperamos ser los primeros. Yo nosotros, no sé cómo, pero tú recibes información siempre privilegiada, no sé por qué. Nosotros, a ver oye, quién te filtra información. También te digo una cosa, que muchas veces eh, nos podemos enterar de cosas, pero nosotros nunca hemos reventado una no, información. Cosa no. que sí ha hecho la prensa convencional. Madre nunca pedo. en la vida. Nunca no. en la vida. Porque ante todo está el interés de nuestro carnaval. Y sobre todo, lo importante que es que los responsables de la fiesta sean los que cojan y le digan a no, sus vecinos y vecinas. Tú puedes, tú puedes tener previsión de querer hacer como presentamos cuando presentamos la, el, el cartel de carnaval, que lo presentamos el pasado 8 de agosto, que hasta eso ha molestado, que, que hagamos actos. ¿Tú recuerdas, Javi, cuando se hacía el sorteo de murgas y comparsas en la, en la, isleta. En la isleta, en la calle Benecharo, en el, en el, en el, en el, en el espacio vecinal que ahora es Pepe Damaso, ¿verdad? Pues Benecharo fuera. 54, ¿verdad? La gente fuera ¿Te acuerdas no cómo se hacía? Cogías un sobre y en el sobre había un número y te decía, te toca primera, segunda, quinta, diez. Bueno, todo eso cambió y nosotros instauramos el 20 de diciembre como la fecha en la que se celebran los sorteos de murgas y comparsa, porque además aprovechamos para celebrarnos y para felicitarnos la Navidad y eso se convirtió en un acto. Presentar el escenario, presentar la escenografía, presentar el cartel, hacerlo que todo lo que tiene que ver con el carnaval sea un acto de carnaval, hasta eso se critica. Por eso te digo que aquel que venga detrás, que lo haga mucho mejor, pero mientras yo esté, y vamos, y cualquiera lo puede hacer mucho mejor, seguro, pero con la ilusión, con el empeño, con la entrega y la dedicación que lo hacemos desde el propio equipo, pocos lo pueden hacer porque trabajar el carnaval no es solamente salir en una foto y presentar un cartel, es trabajar durante todo el año Exacto. buscando las mejores opciones para que entre todos podamos disfrutarlo. Isma, eh, hemos acabado. Te dijimos que hasta las 7.45 ya nos hemos Muy pasado bien. dos minutitos. Y yo sabes que te lo tres, agradezco por cosas que minutitos. hemos hablado, eh, te lo agradezco. Eh, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Eh, voy a, a enseñar una cosa, eh, 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 ahí lo ven en el plano general, eh, bueno, ahora ya no hay un plano general, es cercano. ¿Ven estos puntitos que están aquí marcados de azul? Son las preguntas que le he hecho de las que tenía preparadas en las caletas. El resto es que yo no... hablo, me extiendo mucho hablando. No, no. Es, ¿No invitan no, otro día? He hecho, he hecho preguntas que no estaban... En, en, yo, por ser generoso, si otro día viene, eh, me gustaría que te entrevistara en otro programa, eh, por ejemplo, en el de Lentejuelas o en otro programa de la casa, para que otro compañero pues también haga, Como, haga Sabes que yo... Mm, vamos a ver, solamente tenemos que llamar y decir, Inma, tal día, yo te miro a la gente y te digo, perfecto. Yo con todo respeto, siempre y cuando no me hagas hablar con el gabinete de prensa de la Sociedad de Promoción, yo encantado. Es que esto lo he hecho yo por mi cuenta ahora, fíjate tú. 
Yo no sé por qué. Yo que yo soy, soy, la verdad es que soy, me, me manejo fatal. Soy un poco... Y nosotros también nos manejamos fatal claro, con, eh. con tu gabinete. No, pero no, no, no mi gabinete es el mi equipo. Mi compañero se está el allí. Equipo, es el equipo, de, el equipo de sociedad de promoción que lleva muchos años y es mucho el trabajo porque no solamente es carnaval. Ya, ya, yo sé que son todos todo, los actos de cultura, todo. son todos los actos de fiesta. Pero fiestas, créeme que están encantadas actos. de verme la cara ahora en carnaval y estarán deseándolo. Bueno, pero todos te tratamos con te tratamos con cariño, con respeto y sabemos el trabajo que haces tú y todo tu equipo. <ríe> Muchas gracias, Inma. Gracias Oye, a te ti, Te agradezco Javi. enormemente que hayas estado aquí, que hayas hecho el esfuerzo porque ahora estás liada con 20.000 cosas y, y con 20.000 compromisos. Pero quiero venir otro día para que me sigas haciendo todas y, esas preguntas. Sí, por supuesto. Sabes y que además, yo no me escondo para responder todo. Tú preguntas lo que quieras. Además, ahora, como vas a salir para afuera eh, y, y te echarás allí un vasito de agua o lo que sea, no te pierdas la siguiente entrevista. Eh, tenemos al DJ Aitami. Es un pibe, un pibe joven que, 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 que es DJ y que ahora está arrasando. Eh, Pero ¿sabes sobre lo que todo pasa? en el norte de, de Gran Canaria. ¿Pero sabes qué pasa, Javi? Que es que no somos capaces de entender y de conocer todo el talento que tenemos en Canarias. Yo alucino con la cantidad de proyectos que llegan a la sociedad de promoción que pueden ser para carnaval o que pueden ser para cualquier acto cultural o para sí. cualquier fiesta de la ciudad, porque tenemos muchas fiestas en la ciudad, pero es asombroso el talento que tenemos aquí Mucho y es lo que tenemos que intentar hacer. No se puede dar a todo el mundo, pero intentar ayudar y compartir con todos aquellos que se acercan y que, oye, que tengamos la posibilidad de darles oportunidades claro, también. Por supuesto que sí. Pues ahora anotas allí el teléfono ahí ahora voy a ver a Itami ya no te preocupes que Jenny está afuera seguramente ya Jenny Jenny apunta, que es la coordinadora de, de Sociedad de Promoción y de Carnaval habrá tomado nota de todo hay una murga que a mí me encanta mucho y con esa te ponemos punto final eh, vamos a ver la actuación de las Lady Chancleta en la fiesta bueno, del Carmen de este bueno año. perdona y no nos olvidemos, ahora me voy a adelantar, el día 29 en la Plaza de la Luz, el 45, la celebración del 45 aniversario de los chancletas. Ahí vamos a estar, por supuesto. Ah, pero para que vea, ver, lo he dicho yo. Estuvimos en el 40. Sí, sí. Aquí, yo también. en Emanuel Loy. Y yo también. Sí, y ahí señor. vamos a estar en el 45. Sí. Es, es, un, es un hecho histórico, aunque algunos o algunas no, no lo crean o le den menos importancia. Un hecho histórico. Y no nos olvidemos, preparémonos, porque en 2026... Celebramos el 50 aniversario del primer carnaval de las Palmas de Gran Canaria después del franquismo, ¿eh? O sea que ya están dándole vueltas ahí. ¡Oh, no lo sabes tú bien! ¡No lo sabes tú bien! Muchas gracias, Inmaculada. Gracias a ti, Javi, y a todo tu equipo.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una relenta, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera. La única que nace con alma. Aguas de terror. Amigo Are. Hombre, Domingo, eh, bienvenido a Islenio. Hablando de Islenio, cuéntanos cómo surgió la idea de Islenio. Bueno, pues la verdad que fue un proceso un poco complicado porque teniendo en cuenta que veníamos de trabajar durante más de 40 años en el mundo de la electrónica, que barajamos diferentes opciones para dar un cambio radical al negocio y apostamos por el producto típico canario eh, y, el, y el souvenir, como puedes observar. Eladio, buenas. ¿Qué pasa, Domingo? Cuando hablamos de productos típicos canarios, ¿a qué te refieres? Los dos típicos canarios que nosotros trabajamos es eh, alimentación en la cual engloba mermelada, mojo, queso. Es muy importante tener en cuenta de que tenemos productores locales. Y después tenemos lo que son los puros, elaborados en Canarias y artesanía. Tenemos en torno a unos 300 proveedores, todos son proveedores locales. Y después nos vamos a que englobaría unos 5.000 referencias y unos 17.000 artículos que tenemos lo que es en nuestra tienda. Con lo cual, bastante variedad para todo tipo de clientes. Pues sin dudarlo, si vas a Santa Cruz, Ilenio es parada obligatoria. nuestra web colcholam.com y podrás encontrar todo el mobiliario y todos los accesorios que necesitas para renovar tu espacio de descanso el protagonista eres tú ponemos todos nuestros esfuerzos para que te levantes con energía colcholam creamos descanso hay que salgan las conversas la voz de los colectivos del carnaval en batucada hay el ritmo de Marcela y es que carnaval se puso buena Ocho en punto de la tarde, tranquilos y tranquilas que no vamos a ir con los servicios informativos. Vamos a hablar de música ahora porque seguimos aquí en el programa del Carnaval Canario, en Batucada Carnaval, a través de Factoría de Carnaval y de Radio Carnaval Canarias. ¿Cómo nos puedes ver? Muy fácil, en tu televisor o en tu móvil te descargas la app TDT Channel, ahí simplemente buscas la palabra factoría y te vamos a aparecer en los primeros resultados y escucharnos a través de la radio en los móviles es muy sencillo te instalas o TuneIn Radio que es una aplicación o MyTuner Radio y ahí buscas Radio Carnaval Canarias inmediatamente ya lo tienes a mano cada vez que te haga falta o entrando en nuestra web multicarnaval.com y decía que vamos a hablar de música porque el carnaval son las murgas, las comparsas son eh, las batucadas, los diseñadores, las reinas, los dra, eh, los chiringuitos también son parte esencial de nuestro carnaval, sobre todo para echarnos un refrigerio entre baile y baile. Y esos bailes y bailes están amenizados por nuestros grupos, por nuestras orquestas, por nuestros productores, productoras y por nuestros DJs. Y hoy vamos a tener aquí a uno de ellos. Es Aitami Medero, aunque lo conocemos como Aitami DJ. Aitami, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bien, está? bien, bien, bien. Un gusto tenerte aquí, eh, hemos, te hemos visto eh, pinchar en directo en la tele, en fiestas, en todo la Yo dije, aquí tiene que estar también, en el programa del carnaval, ahí está mi DJ, y aquí está. Muchísimas gracias por la llamada a todos ustedes, y nada, a los que nos están viendo, aquí estamos, vamos a charlar un ratito. Vamos a charlar un ratito porque es muy necesario, 
porque muchas veces es una figura que pasa como desapercibida o que muchas veces es como el relleno del carnaval, ¿no? no. Entre gala y gala, eh, pues venga, pues un ratito el DJ sale ahí a animar un pisco, pero claro, es que si no sale el DJ a animar un pisco, la cosa decae. A lo mejor la cosa está bajo nada y a lo mejor cuando nosotros salimos, a lo mejor se sube la gente. La gente, yo creo que, que nuestras instituciones y todos nuestros gobernantes deberían de hacerle más caso a la gente y, y, y tener la inteligencia suficiente como para decir, oye, es que hemos puesto, al, nosotros hablamos así, no te asustes, sí. al pibe este o a la piba esta, aquí a pinchar un poco y a manejar aquí el cotarro y ha funcionado. Oye, al año que viene hazlo de nuevo. Sí, suele, es tan sencillo. No, pero suele pasar, suele pasar que cuando lo haces bien te suelen llamar al año siguiente. En todos lados, en lo que yo he estado. Sí, sí, es importante, es importante. Pero yo ya no solo eh, que salga bien por parte de, del DJ, que lo haga bien, sino que también que entiendan que la figura del DJ es importante en nuestras fiestas y que no solo puede ser un relleno como para matar un poquito de tiempo en lo que se delibera un concurso, etc. Sí, Tiene que dices. tener su protagonismo en las noches de carnaval, en, en las carrozas, eh, ¿cómo se llama? Las, las carrozas carretas. anunciadoras que, que también hay. Y ahí los DJs, y tenemos el ejemplo de un montón de DJs que, que, que van con su carroza y detrás toda la gente y como que... Yo no sé cuántas carrozas hay en Las Palmas, pero yo creo que por lo menos 90 y pico. El año pasado eran 100, si no me equivoco. Y cada una tiene un DJ, bueno, o la gran mayoría tiene un DJ encima de la sí, carroza sí, sí. y detrás su afición. Su afición. O sea, que estamos hablando de... Vamos a ser generosos, vamos a decir que de 100 carrozas hubieran 50 DJs. Es un ejemplo que pongo. Pu puede haber más. <risas> puede haber más. Sí, Tú estás sí. más en el terreno que yo, pero siendo así, vamos a suponer que 50. Oye, tú sabes que son 50 personas eh, que, que tienen nombres y apellidos y que están animando una fiesta. Eso es importante para, para que después en, lo, en, la, en determinadas fiestas siempre sea sota, caballo y rey. Hay que darle oportunidad a gente, ¿no? Hombre, yo pienso que, que sí es verdad lo que tú dices, que a lo mejor nos llaman para un cierto tiempo, 20 minutos, 15 minutos, y al fin y al cabo eso se nos hace un poco a nosotros. Y quieras o no, 15 minutos, te da tiempo de hacer, de animar a la gente, pero tú quieres tú también tu tiempo de protagonismo. A lo mejor una hora, una hora y cuarto, una hora y media, porque a lo mejor ya dos horas se te hace mucho, pero aunque sea una hora, es lo que pedimos los DJs. Ya después, si me quieres contratar más una hora y media una, o dos horas, te lo agradecemos. 15 minutos son tres canciones. Sí, o sea, prácticamente. Te da, tiempo, te da tiempo de poner como La Flor, eh, sí. Salvaje. Y, y quiere me de Queen Rivera. Y quiere me de Queen Rivera. Se acabó, ahí está mi DJ. No, no. Aquí, eh, eso, mínimo un show de una horita. Sí, sí. Mm, una hora no está mal. Una hora está genial y además te quedas con el buen sabor de boca y te quedas con ganas de, de seguir un poquito la, la marcha. ¿Cómo empezaste? Porque tú eres jovencito. Sí, sí. Yo siempre lo digo. Yo A mí me gustaba la música y... Y nada, empecé con la matraquilla de que quería una mesa de DJ y demás. Y ahí entró la figura de mis padres. Y ahí entonces le pedí una mesa de DJ para pa mi cumpleaños y demás. Y entonces ahí me la regalaron. Y empecé y empecé. Y ya llevo seis años. No saben lo que hicieron tus padres, ¿no? <risa> no. <risa> Pero también eso viene de atrás. También eso viene de atrás. Que mi padre era DJ y entonces... Ah, eso bueno, viene de atrás. Bueno. Está, eso, eso yo no lo sabía. Habrá que sí, buscar sí, alguna sí. foto de esa... Hay que buscarla, de, hay que buscarla. De, de la época oscura, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y, y, y bueno, y, ¿y cómo fueron esos inicios? O sea, eh, mi, eh, ¿alguien te enseñó a manejar la, la mesa? O? Mi padre, sobre todo. Y la verdad que era yo solo en mi casa, mmm, a base de fallos, de fallos, de fallos, mirando tutoriales, mirando vídeos, eh, eh, aprendiendo de uno, aprendiendo de otro. Al fin y al cabo aprende de los demás. Eso es así. Claro. Y nada, mi inicio fue, y nunca lo voy a olvidar, en la Anconada, ahí arriba en el barrio nuestro, de ahí en el norte, San Isidro, Galdar. Y nada, ahí empecé. Mi, los, y tú sabes que los inicios son, son muy flojos, pero bueno, es tener constancia y sacrificio y seguir para adelante año tras año, año tras año. Y mira, la verdad que este año ha sido una locura. Eh, Aitami, yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo porque es una cuestión de lógica, ¿no? Eh, la, la vida camina sí, sí, sí. hay gente que, que se queda atrás que gente, se... eh, después los más viejos pues van falleciendo van muriendo porque es ley de vida ¿no? o sea, nadie va a estar aquí una eternidad entonces en, en, en esa renovación de vida eh, tenemos un punto importante ¿no? que en todos los aspectos de la vida y en el aspecto musical y en el aspecto de los DJ pues mm, tú, tú naces Tienes 15, 16 años, 17, ahora tendrás 20, 22, 20, 22 y, y, y 
es lógico que la gente cuando te escucha pinchar, pues que a lo mejor le llames más la atención a la gente de, de 22 años porque se sienten identificados, identificadas contigo, con tu juventud, con tu aspecto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Vistes a, a, de la misma forma que, que, los que, que, están... que, que los que están bailando abajo, entonces se sienten identificados. Entonces mmm, ahí ya tú empiezas a arrastrar un público que se va sumando a los diferentes lugares a donde tú vas y que seguramente te empezarán a seguir. Yo me imagino eh, que, que después te busco en el Instagram. En el Instagram las redes sociales. Eh, te empezarán a seguir en las redes sociales porque tú lo dirás en, en sí, los sí. shows y después esa gente te va a ir siguiendo a cada uno de los lugares a donde tú vayas. Entonces ahí se produce lo que nosotros denominamos el relevo generacional. Entonces los DJs más antiguos pues ya el público que tienen, pues ya será de 38, 39, 40 años y algunos de más, ¿eh? Sí, sí, algunos sí, de sí, más. Sí, sí. Ahí tenemos la gente de Inolvidable FM, eh, que la mayoría son especialistas en, 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 en clásicos y que han ido creciendo. Entonces ya tienen un público más madurito, más madurito, <risa> es de lógica, ¿no? Mm, y tú tienes un público, pues me imagino que más juvenil y que va a ir creciendo contigo. Yo diría que tengo un público de todo. Yo soy de todo. de todo, de 40, 50, de 30, de, de 15 o de 18, de 22. Te vamos a poner a prueba. Yo tengo 43. Sí. Mm, vamos a improvisar una fiesta ahora. ¿Qué, qué pondrías ahí? Música de los, de los 90. ¿Como por ejemplo? Aleto Move Move. Bueno, va bien encaminado. Eh, <risa> <risa> la canción Dirararara, la del baile. Pues mira, va muy bien encaminado. Después... ¿Así eh, en plan Berbenero? Berbenero. Eh, Edwin Rivera, que nos falte. Tony Tuntun, Elvis Crespo. Ya está. ¿Y si? ¿Cuándo vamos a hacer nosotros aquí? ¿Y si es nuestro director? Es el todoterreno. ¿Cuándo vamos a hacer aquí nosotros el brindis? Dijimos que íbamos a hacer un brindis tranquilito. Nos traemos a Itami, lo contratamos y ya... <risa> que siga la marcha. Yo... Paga la concejala. <risa> <risa> ah, pues entonces si paga, entonces... <risa> Lo dejamos, lo, se lo tiramos, se lo dejamos se lo ahí. ahí ¿no? <risa> Pero sí, sí, la verdad es que el público, yo tengo todo público, porque la verdad es que cuando yo voy, pues mira, van los padres, vienen los hijos, los hijos pues hace que vengan los padres, los tíos, el primo, la hermana, y la verdad es que se me junta un público a lo mejor de 15 a 25 años y después a lo mejor de, de 30 a 50. Y yo tengo un público de todo, y ahí es cuando yo de verdad miro el público y ahí es cuando yo intento jugar para que todo el mundo disfrute de la fiesta y de verdad disfrute del ambiente y, y de la música que pongo. Eh, las personas que nos están viendo eh, a través de, de la página web y del TED de Channel o a través de nuestro YouTube, pues está viendo algunas de tus intervenciones en los diferentes barrios eh, y, y ahí vemos a la gente totalmente entregada, brincando con tu animación porque, vamos, ni lo dudas, coges micrófono en mano y aparte de las canciones que puedas estar poniendo y mezclando, pues eh, eres un speaker total sí, eh, sí, sí. que se lanza ahí que anima a la gente. De hecho, ahí te estamos viendo en acción total, ahí en el suelo y todo el mundo para el suelo contigo. Es, <risa> esa, eso fue en Santa María de Guía, como te puedes fijar. A la punta delante ves a niños. Eso sí, en todos sí, sí. todo mis eventos siempre hay niños, ahí lo ves. Y eso fue en Santa María de Guía, bailando la rama y, y la verdad que ese día fue un gran día, la verdad. Y como tú dices, ese día fue... 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos y después tuve mi, mi hora de oportunidad que fue de 4 de la mañana a 5. Dios, de 4 de la mañana a 5. A 5 y la verdad que la gente aguantó hasta el final. Aguantó la verdad que final. fue un día grande. Ahí vemos Barrial, Los Polvos Holly. Ese día fue un, un evento en el que estaba yo solo y yo pensaba que, quieras o no, tienes el miedo ese de que estés tú solo y a lo mejor no haya tanta gente, pero, pero la verdad que fue un éxito total. Pues pa, para tener miedo... Agüita el miedo. Yo tendría miedo de estar rodeado sí. de tanta gente. La verdad que yo cuando llegué a hacer la prueba de sonido y vi la gente, a la, eso era a las seis sobre las seis de la tarde, yo llegué sobre las cuatro y media y ya yo veía a la gente. La verdad que en Barrial fue un éxito total. Un Tú éxito. sabes que mm, la gente va a la fiesta porque en cierta medida eh, sabe lo que va a haber en la fiesta. Sí, sí. O sea, nadie va, en, muy poca gente, y quizás alguien dice vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Pero la gran mayoría va porque sabía lo que iba a encontrar. Muchísima gente me lo ha dicho, me ha dicho que, que me involucro con la gente, que soy amable, que, que quieras o no, en la cercanía entre público y DJ, muy pocos los tienen. Y la verdad que, que eso es lo que me dice la gente, que, que sigue igual, de humilde y demás, y que, y que esa cercanía entre público y DJ, que no me la quite. En cuanto a tu formación, mmm, por, por decirlo de alguna forma, musicalmente hablando, eh, estamos hablando de un aspecto súper importante, ¿no? 
porque que tú conozcas ese tipo de canción, o sea, eso te, te, tú me imagino que te has obligado a también un poco investigar, ¿no? Lo que había antes para saber combinarlo. Yo te voy a ser sincero, yo empecé... Es que yo un pibe de 20 años cantando como La Flor ahora mismo, es que yo, no lo, yo no me lo imagino. <risa> es que a mí es, me gusta es, esa canción. Es difícil, tú. es difícil. De Selena, de Selena. Selena, sí, sí. <risa> Pues eh, fíjate que yo... Selena falleció en el 96, si no me equivoco. Eso ya hay... Más o menos, <risa> más o menos. Que tú sabes que falleció. Bueno, murió sí, asesinada sí, sí, sí. y creo que en torno al año 96. Pero te voy a ser sincero, yo cuando empecé y yo iba a los eventos, solo llevaba reggaetón. Solo llevaba reggaetón, reggaetón, reggaetón. Y claro, ahí dije yo, no me cuadra a mí que la gente no baile, que hay algo que está fallando y que era lo que estaba fallando la música. Entonces yo ahí me di cuenta que me tengo que adaptar, tengo que llevar todo estilo de música y me tengo que adaptar al público. Ahí fue cuando yo ahí empecé a dar el boom. Porque quieras o no, que todo tipo de público esté ahí y que todo el tipo de público no se vaya poniendo reggaetón, poniendo verbena y poniendo bayata o salsa, eso quiere decir que algo bien estás haciendo. Eh, evidentemente. Y hay un refrán, bueno, hay un dicho en esto de, de la comunicación que dice... Eh, no, no, no hagas lo que a ti te gusta, combínalo con lo es, que le gusta a la gran mayoría. Eh, o sea, yo, yo me lo inventé un poco así, pero más o menos se entiende. Yo soy de inventarme cosas, <risa> yo digo refranes y la gente dice, yo, vaya refranes, sí, sí, me lo acabo de inventar, ¿qué te crees? Que, que yo no sé, si los políticos inventan cosas no me las voy a inventar yo. Pero, claro sí. pero sí, sí, la verdad que, mira, ahí en Agadete, como creo que son las imágenes que se están viendo, ¿no? Eh, sí, detrás mía en este sí, caso. Sí, sí. Pues en la te mismo ve... lo puedes ver otra vez. Gente joven a la punta delante y a mitad para atrás gente mayor. Que quieras o no, compaginar eso es difícil. Eh, ¿Qué estilo de música mm, suele tener mejor aceptación? A lo mejor eso que tú digas, vale, pues por ejemplo la, la salsa. A la gente le gusta, pero a lo mejor la saben bailar menos. Es un fenómeno que yo a veces he visto, ¿no? Pero sin embargo el merengue pues a la gente le gusta mucho y lo saben bailar mejor. O sea, ¿cuál es el estilo? ¿El reggaetón, merengue, salsa, pop? Para mí, a mi forma de ver y lo que yo he tenido de experiencia, la verbena que es el merengue. Que es Will Rivera, Tony Tuntun, el merenguito. Eh, José Fonseca y demás. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo gente de, de 20, 19 y gente de 30 conoce todas esas músicas. Y quieras o no, si las conoce, ya entonces ya la baila. Y si la baila gente de 20... Y gente de 30 ya tienes al público ganado ya. Es lo que yo veo. Claro. Y es lo que, por mi experiencia. Ahora eh, eh, venimos de, del verano. Mm, aunque to, en, en cuanto a temperatura y ambiente, pues todavía estamos metidos en verano sí, porque sí, sí. se nota un montón. A, aunque ahora ha refrescado hoy un poco. Eh, pero venimos del verano. El verano es el mes, por, eh, son los meses por excelencia de la fiesta de los barrios, de, de las... ¿Cómo, sí, ha sido, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu verano? Mi verano ha sido buah, una pared en todos los fines de semana. Sábado, viernes, sábado, viernes, sábado. La verdad que este verano no me puedo quejar. Desde abril más o menos, mayo, hasta agosto, septiembre, todos los fines de semana. En o sea. Guía, Risco, Saucillo, Yapinea, Lanconada, San Isidro, Galdar, Guía... Y no me quiero dejar nada de atrás, pero... El Risco, creo que ya lo dije, Agaete, ¿sabes? No lo quiero dejar a nadie atrás, pero el otro día fui a Telde, hace la semana pasada, perdón, Moya, la semana, hace dos semanas también. La verdad que gracias a ese verano, ahora mismo empecé ahora, mira, fui a Telde la semana pasada por primera vez, a Moya por primera vez. Quieras o no, el verano me hizo crecer. O sea, que has tenido un veranito interesante. Inten intenso, intenso. ¿Y cómo se presenta ahora de aquí a fin de año? De aquí a fin de año yo siempre digo que cuando viene la Navidad más o menos son flojas. Cuando viene lo, cuando viene lo fuerte son los carnavales ahora. ¿Tienes expectativas para el carnaval? ¿O ya, ya te han tocado para el carnaval? Sí, puedo ¿sabes? decir que sí, puedo decir que sí. Puedes decir que sí, pero sí. no nos vas a desvelar todavía mucha no, cosa. No, todavía no, ah, todavía bueno, no. bueno, bueno. Eres pero, como las murgas, ¿no? Claro. Oye, ¿de qué van a ir disfrazadas? ¡Ah! Ah, ya lo verás, ya lo verás. <risa> ya lo veremos. <risa> Mm, Aitami, eh, ¿qué, ¿qué sueño tienes? Mm, porque claro, eh, yo, yo no sé nada de ti, <risa> salvo lo que me lleva a alguien, <risa> pero sé muy poco de ti, mm, pero sí sé que, que has estudiado. Sí, sí, a Policía Nacional, he estado estudiando más Policía Nacional y ese sería mi sueño. ¿Ese es tu sueño? Sí. 
Y, y, ¿Y ese sueño lo quieres compaginar? ¿O tú crees que lo vas a poder compaginar? Ya, yo creo que no, pero se puede, se puede. Se puede intentar, ¿no? Se puede intentar. Porque mm. yo creo que no va muy a la par, creo. Diría yo, pero se puede, ¿eh? Se no, puede. Eh, a lo mejor se ahorran dinero y todo, porque dicen, no, ya vas tú y ya, ya. no hace falta poner... <risa> no el hace falta poner ni el nada. Spotify, ni el YouTube, ni nada. <risa> eh, ¿Y, y cómo, va, cómo va ese sueño también de, de ser Policía Nacional? Eh, ¿te queda? Sí, me queda, ahora me examino ahora el 28 de noviembre y después, si apruebo, por febrero. Pues te deseamos mucha suerte en ese aspecto. Gracias, gracias. Mucha suerte. Eres un pibe con ganas y que, hombre, pues todo el mundo se merece lo mejor, pero tú que le pones ahí coraje a la vida y le pones cariño, ilusión. pues ilusión, eso es importante. Eh, porque además en esta vida hay que tener proyectos. Sí, sí. Eso está más claro que el agua. Y tú eres un pibe pues que tiene esa proyección y, y que proyectas bien eh, el aspecto DJ y, y yo me imagino que también proyectarás bien el aspecto de las oposiciones sí, y sí. del curro que te tienes que pegar, porque también hay ejercicio físico, eh, psíquico en el muchos aspectos, sí. que es el psicotécnico, que eso tampoco es muy, muy fácil y hay que entender un poco lo, lo, lo que se está leyendo, lo que se está lo que se está valorando en cierta medida por la gente que evalúa y, y eso pues merece como mínimo la admiración de la peña, ¿no? Sí, eh, de la gente, de la gente cercana, como digo yo. De la gente cercana, porque sí, porque aquí lo importante es la familia, la familia y los amigos cercanos. Y los amigos cercanos, como digo yo. Ahí Tami, eh, nosotros pues te agradecemos un montón que, que hayas estado con nosotros esta noche y yo no sé si tú quieres detallar algún aspecto importante de, 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 tu, de tu carrera. Es que me, me parece tan, la palabra yo, carrera me parece tan <risa> rara, ¿no? Al nombrarla, no, no por ti, sino hasta cuando me refiero a mí, la palabra carrera suena rara, ¿no? Pero de, de tu trayectoria. Yo lo que siempre digo y siempre lo he dicho por ahí, que, que esto es como, como la universidad, la carrera de fondo. Esto no puedes tener, como digo yo, no puedes tener prisa, no te puedes desesperar, porque quieras o no, yo estuve seis años y... Y cinco años estuve pinchando en un lado, a lo mejor un viernes, a lo mejor el siguiente mes un sábado, pero un día, un día, un mes, ¿sabes? Ahora tengo todos los fines de semana ocupados, por así decirlo, pero, pero también estuve cinco años sin un día, do, dos días, ¿sabes? Es una carrera de fondo. Y de constancia. Y de constancia. Que lo que es mi opinión y, y lo que yo le diría a la gente que está empezando en este mundo. Primero te tiene que gustar, porque si no te gusta, no estás hasta las 5 de la mañana, como estoy ahí yo en guía. Te pegas ahí? Y no estás hasta las 5 de la mañana con la música. Primero te tiene que gustar la música. Y segundo, no te puedes desesperar y no ser impaciente. Tienes que tener calma que tu momento te llegará. Siempre te va a llegar. Un, una, una curiosidad que yo tengo. Eh, ¿Hay unión en el mundo de los DJ? O sea... Mmm... DJ hay un, mi, hay un millón sí. de DJ. O sea, las murgas hacen convivencia, se encuentran, se, pues, pues, bueno, los chismosos de guía se ven con los chancletas de la isleta, mmm, bueno, del Lois ahora, que están aquí al lado de nosotros. Mmm, ¿Los DJs también hacen, hacen ese tipo de convivencia? ¿Te encuentras con, con gente? Sí, en yo, charla? Me, yo me he encontrado con gente y hablar y demás. Tú sabes que el mundo ese, al fin y al cabo, él hace lo mismo que tú. Y tienes que hablar y, y que él te dé tu opinión, yo se la doy. Y, y quieras o no, cambiar ese, esas opiniones entre dos, dos personas que están en el mismo mundo, pues te hará crecer y, y te ayudará. Eso es importante, ¿no? Eso porque es importante. Que tienes que escuchar siempre la opinión de, de los demás. Porque si no la escuchas y... Yo lo que pienso es que si no la escuchas, al fin y al cabo no aprendes. Porque sí, tú puedes ser tú mismo y creerte el mejor y no escuchar a nadie, pero yo pienso que eso sería un poco arrogante hacia ti, es lo que yo diría. Y de las envidias, porque también las habrá, sí, sí, también eso. se aprende mucho. Sí, sí, también. Se aprende a ser fuerte y a decir, por aquí me entro y por aquí me, me sale. sale. Sí, <risa> eso sí, a ver, al fin y al cabo, te van a criticar estando abajo y te van a criticar estando arriba, eso... Siempre, siempre, siempre. Eso... siempre. Aunque crezcas y estás en el máximo, en el máximo, te van a criticar. Estás abajo, abajo, abajo. Tienes más críticas que apoyo, imagínate. El programa de hoy lo está viendo eh, los responsables del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2025. Y yo espero que descuelguen el teléfono y, y te peguen un toquecito para que amenices algo de, de nuestro carnaval. Yo nunca voy, 
a... Pero a, a, a mi evento si vas ahí, si sí, me sí, contratan, Si ¿no? te contratan, yo te prometo que estaré ahí en primera fila dándolo todo. <risa> con mi gran barriga y todo, ahí, bueno, da igual. Eso no pasa nada, eso no pasa nada. Me disfrazo de lo y que verá, sea. Verás que lo vas a disfrutar, verás. Por supuesto que Pero sí. Pero ya la concejala cogió mi número ahora. En sus manos está. En sus manos está. Yo tiro la puya, yo tiro la puya. No, hay que darle eh, oportunidades a la gente. ¿Tú, ¿Tú has sentido que te han dado las oportunidades sí, que sí. te merecías? Sí, sí, sí. Yo pienso que este año me han dado la oportunidad que yo me merecía y yo creo que no he decepcionado a nadie. Es más, yo creo que se han dado cuenta. Eso es importante. Se han dado cuenta. Eso es importante. Aitami, mmm, se nos acaba el tiempo. Mmm, te agradecemos un montón que te hayas desplazado desde Galdarguía, de, no sé dónde no, estaba. de Galda, San Isidro, concretamente. De San Isidro, que te hayas desplazado hasta aquí. Eh, y es, ha sido un lujo tenerte este ratito. Y esta radio y esta tele, pues la sigue un montón de gente del sí, mundo sí, sí. carnavalero, porque es, es nuestro fuerte, ¿no? Igual que está pues, la radio deportiva. Pues, Yo nosotros... siempre digo que el carnaval es lo más fuerte del año. Sí, sí, y nosotros lo tenemos 24 horas, los 365 días. Pues o sea, imagínate. <risa> tenemos energía para un rato. El carnaval, el carnaval es grande, el carnaval. Mira, grande. antes de despedirte, fíjate tú si tenemos energía o no tenemos en energía. Compañero Isidro, eh, este sábado 16 de noviembre. noviembre vamos a estar en el Polideportivo El Rocío, en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife, Tenerife para retransmitir en directo el, mmm, el decimocuarto encuentro solidario de Murgas, el Rocío Ramón El Peca. Esto conlleva un encuentro de Murgas, como ya la gente puede ver en pantalla el cartel, eh, van a actuar las Murgas que nosotros tenemos, que a lo mejor puede haber algún error, las Murgas, las Marchilongas, los Mamelucos, los Tiralenguas, los Depocados, los Diablos Locos, Diabólicas, la Murga Los Bambones, Guachinquietas, eh, irónicos los realejos eh, chaladas y la murga ZZ casi y, nada y eso es el 16 de noviembre o sea que falta navidad sí, sí, sabes sí. Que imagínate no pero este es uno de los que este ya es uno de los últimos que estamos retransmitiendo porque ya venimos desde el mes de julio si yo te contara la aventura <risa> eh, es asombroso pues aquí vamos a estar en directo a partir creo que era de las 7 y media de la tarde eh, este sábado en Factoría de Carnaval y en Radio Carnaval Canarias este encuentro solidario insular de Murgas el Rocío Ramón El Pecas en directo desde el municipio de La Laguna para allá nos vamos y para allá nos encontramos con los compañeros de nuestros estudios y de, y de, y de Factoría de Carnaval en la isla de Tenerife y de Multimedia Carnaval y de Radio Carnaval Canarias eh, igual que nos hemos ido a Lanzarote nos, nos hacemos un recorrido por todas las islas con, no, con, la la, verdad que... con las cámaras a cuesta y lo pasamos bomba, lo pasamos muy bomba. Lo mejor es cuando, antes del evento, cuando ya está todo enchufado, hay una tradición. Nos comemos una palmera de chocolate. Yo. Es una tradición. Sí, 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 sí. sí Ahí está el compañero Isi, te lo puede decir, que es nuestro realizador hoy. Eh, antes de retransmitir, alguien aparece con la bolsita del supermercado, del Mercadona, donde sea, cargadita de palmera de chocolate. Es como decir, uff, ya está. Como no te comas la palmera de chocolate, quiere decir que... Te va que a salir mal la cosa. La cosa no, no está no, muy buena. No está muy buena. <risa> o sea que ahí estamos. Ese, este sábado, desde La Laguna, eh, con este encuentro de Murgas a partir de las 7 y 30 aproximadamente de, de la tarde, en directo, eh, por tele y por radio, en los dos formatos. Okay, Además, okay. con mucho cariño que lo vamos a hacer. Y, y, y vamos a ver si nos llaman de los carnavales de Galdar, de Guía, para que también vayamos a retransmitir algo. Sí, hombre. <risa> vamos eso, a ver. eso seguro que sí, hazme caso. Galdar, Tendr Galdar. Tendremos, caso. Que, tendremos que invitar aquí a Tedoro Sosa, sí. el alcalde, para que vea lo que nosotros hacemos aquí en, en, en carnavales. Tedoro es una buena persona, yo te digo a ti que él viene. Tú llámalo que él viene. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. <risa> Pues a Itami Medero, a Itami DJ. O a Julio, que es concejal de fiesta. Ah, Julio, sí. A, con Julio compartimos una vez, en, en, creo que fue en Ficona, eh, compañero Isi. En Ficona, sí. Ficona es Murga, una Murga que ya desapareció. Sí, eso es de la montaña que ya desapareció, creo que ya sí, si no me sí. equivoco. Pero si no, tú, tú llamas a uno o, lo, o a los dos, ya eso como tú dos, veas. Efectivamente, <ríe> sí, 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 sí. Eh, nos despedimos, ¿sabes con qué nos vamos a ir? Hoy okay. nos vamos a ir viendo el spot que te preparó Nortevisión. Eh, que es un canal amigo eh, que no es competencia nuestra eh, es un canal es amigo amigable no, no amigable no es amigo o sea, <risa> muchas veces nos acostamos con Artevisión 
Eh, y nos levantamos con Nortevisión. Y nos levantamos con Nortevisión porque pone unos videoclips muy yayi y, y no es competencia ninguna porque cada uno tiene su terreno y cada uno tiene su contenido y Nortevisión no emite las cosas que nosotros emitimos y nosotros no emitimos no, bien, lo que emite cosas. Nortevisión. Bueno, no, antes, algunas cosas sí que se las pedimos prestadas. Y antes uh -huh. quería decirte gracias a ti, gracias a los realizadores, a la gente que estaba ahí. Gracias por, por invitarme y, y a la gente que nos está viendo. Gracias también por por dedicar un poco de su tiempo a ver a, a, a ver la charla de nosotros dos y nada eh, sigan con su sueño que si siguen lo conseguirán y muchísimas gracias lo van a conseguir como tú lo vas a conseguir acuérdate de lo que te estoy diciendo Itami <risa> muchísimas gracias ¿eh? gracias Itami DJ gracias. Muchas gracias. <risa> amigos amigas nosotros nos vamos se nos acabó el tiempo eh, vemos este spot y ya después nuestro hasta la semana que viene <risa> Es hora de darles a tus eventos el nivel que se merecen y la máxima calidad. Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte Aitami DJ. Aitami DJ, la mejor opción para tus noches de fiesta. Haz que tus eventos sean únicos. Gracias por estar.